मिडिल क्लास आदमी और एक गरीब आदमी में फ़र्क सिर्फ अस्पताल के बिल का है अगर मिडिल क्लास आदमी के घर में किसी को कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाता है देखें कॉमन सेंस के लिए एम करने की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन जिसको आप मसीहा मानकर इतना यकीन करते हैं वो डॉक्टर आपको उस कंपनी की दवाई लिखता है जिस कंपनी से इसको पैसा आया हो डॉक्टरों का परसेंटेज बना होता है अगर आप मार्केट में पता करोगे तो इस वक्त 30 से 40 फीसद तक का रेट चल रहा है डॉक्टरों का और जो रेगुलर बेसिस पर बाहर की सैर होती है वो अलग से हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जेनेरिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट करने में ये पूरी दुनिया में सबसे सस्ती कीमत पर जेनेरिक दवाइयाँ देते हैं और इंडियन लोगों को जेनेरिक दवाइयाँ मिल ही नहीं रही इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता इंडिया में पैथोलॉजी लैब खोलने के बाद आपको वहाँ के डॉक्टर से जाकर मिलना होगा और उनके साथ रेट तय करना होंगे फिर आपके पास लोग आएंगे प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों के पास सेल्स टारगेट होती हैं सेल्स रेवेन्यू मीटिंग्स होती हैं हर महीने का कोटा फिक्स होता है मरीज को दाखिल करवाने से लेकर सर्जरी करवाने तक के टारगेट्स होते हैं दुनिया में जब भी कोई नई बीमारी आती है तो उसकी दवाई बनाने में बहुत ही पैसा तहकीक और वक्त लगता है 2.6 बिलियन डॉलर तक लग जाते हैं किसी नई दवाई को ढूंढा जाता है किसी बीमारी के इलाज के लिए और इतना पैसा और टाइम लगने के बाद ये कन्फर्म नहीं है कि दवाई बन ही जाएगी एक छोटे से मनफी असर से सारा पैसा ज़ाया हो जाता है इसलिए जो कोई भी कंपनी दवाई बनाती है तो इसे पेटेंट करवाती है और आने वाले 20 सालों तक सिर्फ वही इन्वेंटर कंपनी इस दवाई को बेच सकती है अपनी मर्जी के रखे हुए रेट पर और कोई और कंपनी अगर चाहे तो इस दवाई को बनाकर बेच नहीं सकती उस पूरे बीस साल तक एनोवेटर कंपनी अपना खर्चा निकालती है इस दवाई को ब्रांडेड मेडिसिन कहा जाता है और यह सब इसलिए कहा जाता है ताकि इनोवेटर कंपनी को रिवार्ड मिल सके इसकी मेहनत का और अपना लगा हुआ पैसा वो कमा सके और जैसे ही 20 साल पूरे हो जाते हैं तो उस वक्त उस दवाई को कोई भी कंपनी बनाकर बेच सकती है और जब कंपनी इसे बनाकर मार्केट में बेचती है तो फिर इसे कहा जाता है जेनेरिक मेडिसिन एक आम दवाई ब्रांडेड दवाई से बहुत सस्ती होती है क्योंकि तमाम कंपनियां इसे तैयार कर रही हैं इसलिए कंपटीशन बढ़ जाता है और इन कंपनियों का को कोई रिसर्च और डिवेलपमेंट का कोई खर्चा नहीं होता तो वो कम रेट पर भी अपना मुनाफा कमा लेती है एफ के मुताबिक ब्रांडेड दवाई के मुकाबले में जेनेरिक दवाई 80 से पिचासी फीसद तक सस्ती होती है भले ही जेनेरिक दवाई ब्रांडेड दवाई से सस्ती होती है लेकिन दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता दवाइयों को केमिकल कंपोजिशन साल्ट स्ट्रेंथ सब एक जैसा होता है यहाँ तक कि अगर दोनों दवाइयों को किसी भी सॉलोमेंट में हल किया जाए तो एक सेकंड तक का फर्क नहीं होता लेकिन मेडिसिन कंपनी को जेनेरिक दवाएं बिल्कुल पसंद नहीं होती क्योंकि ब्रांडेड दवाइयों में जो मुनाफा कमाया जाता है इसके मुकाबले में जेनेरिक दवाइयों में कुछ भी नहीं होता ये जो बीस साल का गोल्डन पीरियड होता है जिसमें कोई मुकाबला नहीं होता जो दिल करे रेट तय करें और लोगों की मजबूरी होती है कि सिर्फ आपसे ही दवाई लें ये ड्रग्स कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ड्रग्स कंपनियों का मतलब है कि फार्मा कंपनीज जो दवाई बनाती हैं तो कंपनीज क्या करती हैं जब इनका पेटेंट खत्म हो जाता है और दवाई बाजार में आकर सस्ते दामों बिकने लगती है तो उस दवाई का नया वर्जन बना देते हैं असल कंपाउंड को थोड़ा सा तब्दील करके एक नए नाम का पेटेंट डालकर इसे मार्केट में बगैर किसी मुकाबले के नई कीमतों पर बेचते हैं पैरासिटामोल एक आम दवाई है पैरासिटामोल में थोड़ा सा चेंज करके दवाई आपको अलग अलग कंपनियों के नामों से बेच दी जाती हैं। आप कभी गौर से देखेंगे तो इसमें जो साल टिखा होता है वो बिल्कुल वही होता है कुछ केसेस में ये लोग ऐसा भी करते हैं कि पैरासिटामोल और सिटराइजन को मिलाकर एक नई दवाई बना दी जाती है एक नई कंपनी के नाम से दवाई लॉन्च कर दी जाती है महंगे दामों में 650 मिलीग्राम की पैरासिटामोल किसी भी कंपनी से लोगे तो सेम ही काम करेगी एक आम दवा और ब्रांडेड दवाई में कोई भी फर्क नहीं होता है अब बात यह है कि मेरे कहने से आप इतना बड़ा खतरा लेकर जेनेरिक दवाइयां लेने लोगोगे हालांकि मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो भी आईटी का है मेडिकल का तो है नहीं लेकिन कॉमन सेंस के लिए एम करने की जरूरत नहीं होती है जो जो मैंने आपको अभी बताया है ये मैं अपने दिल की बात नहीं की यही बात भारत के वजी अजम ने कई प्लेटफॉर्म्स पर आकर कही है कि सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही लें कोई फर्क नहीं होता है ब्रांडेड और आम दवाइयों में जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने न जाने कितनी बार इंडियन डॉक्टर्स को एडवाइजरी जारी की है कि सिर्फ आम दवाइयाँ ही लिखे मरीजों को इस चीज को समझाने के लिए इंडियन हुकूमत ने जिन औषधि स्टोर बनाए हैं जहां सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही मिलती हैं दर हकीकत 2017 में ये कहा गया था कि अगर डॉक्टर आम दवाइयां नहीं लिख रहे हैं तो एक बिल पास करके कानून बना दिया जाएगा जेनेरिक दवाइयों का और वो हर डॉक्टर को मानना होगा डब्ल्यू ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जेनेरिक दवाइयां इस्तेमाल करने से बहुत ही कम पैसों में लोगों का इलाज हो सकेगा 
इसके बाद भी जो जो मैंने आपको बताया है आप अपने सबसे काबिल डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद यकीन करें फर्ज करें अगर कोई चीज एक रुपए की है तो इसे मार्केट में बीस रुपए में बेचा ही नहीं जा सकता सिर्फ एक शत पर बिक सकती है अगर डॉक्टर आपको कहे वरना दुनिया में कोई एक ही चीज के ज्यादा पैसे नहीं देता है जब आप मेडिकल स्टोर पर जाएं और दवाई मांगते हैं और वो कहता है कि किसी दूसरी कंपनी की सेम दवाई दे दू तो आप साफ इनकार कर देते हैं आपको डॉक्टर पर इतना भरोसा है लेकिन जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं अपना मसीहा मानकर वो डॉक्टर आपको उस कंपनी से दवाई लिखता है जिस कंपनी से इसने पैसा लिया है फार्मा कंपनीज ने हिंदुस्तान के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को हाईजैक कर लिया है इन कंपनियों को ब्रांडेड दवाई बेचने का फायदा होता है इसलिए फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को पैसे देती हैं मरीजों को ब्रांडेड दवाइयां बेचने के डॉक्टरों को इनका परसेंटेज मिलता है अगर आप मार्केट में पता करेंगे तो डॉक्टरों के लिए तीस से चालीस रेट चल रहा है और गैर मुल्की शहर को अलग से स्पॉन्सर किया जाता है यही वजह है कि डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों की बजाय ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं और अगर कोई डॉक्टर ईमानदारी से काम करना भी चाहे तो उन्होंने मेडिकल स्टोर पर भी पैसे पहुंचा रखे हैं फर्ज करें कि एक डॉक्टर आम दवाई लिख भी दे तो आप पर्ची लेकर घूमते रहेंगे और आपको जेनेरिक दवाई मिलेगी ही नहीं किसी भी मेडिकल स्टोर से फार्मा कंपनियों ने इस तरह की मार्केटिंग की है कि पूरा मेडिकल स्टोर ब्रांडेड दवाइयों से भरा होता है और ये मैं हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया है फार्मा कंपनी ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट में इंजेक्ट किया है कि आम दवाई ठीक नहीं करती ब्रांडेड और महंगी दवाएँ अच्छी तरह से ठीक करती हैं देखो कोई भी दवाई चाहे वो ब्रांडेड हो या जेनेरिक वो इंडियन एफडीए की मंजूरी के बाद ही मार्केट में आती है अगर जेनेरिक दवाई ठीक नहीं करती तो वो मार्केट में आ ही नहीं सकती आम या ब्रांडेड दोनों एक ही टेस्टिंग के सेट से पास होते हैं इसके बाद वो मार्केट में आते हैं इसके साथ साथ हिंदुस्तान में दवा बनाने वाली कंपनियों ने अपने नाम पर दवाएं बना रही हैं और अपने नाम पर ही जीएसटी काट कर दवाएं बेच रहे हैं और इनके नाम पर ही तकसीम हो रही हैं अगर कोई कंपनी डुप्लीकेट दवाई बनाती पकड़ी जाती है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है आप कह सकते हैं कि इस दवाई से कोई मरेगा तो नहीं लेकिन असर ब्रांडेड दवाइयों जितना अच्छा नहीं होगा तो आप ये बात जान लें कि अगर कोई कंपनी ऐसी दवाई बनाती है जो कम असर होती है जो दिए गए वक्त से हल होने में एक सेकेंड भी देर होती है तो कानून में दो साल की सजा है कोई भी आदमी कंपनी खोल इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा फर्ज करें आपका कारोबार डुप्लीकेट या जाली दवाएं बना रहा है तो आप ब्रांडेड दवाइयों की नकल तैयार करेंगे ना कि आम दवाइयों की नकल जेनेरिक दवाइयों की कीमत 50 पैसे से 70 पैसे है लेकिन महंगी दवाइयां आती हैं ब्रांडेड दवाइयां असल मुनाफा जो डुप्लीकेट में कमाया जाएगा वो ब्रांडेड दवाइयों से होगा के सुजाता राव जो 2010 तक वजीर सेहत में मरकजी सेक्टरी थी इंडिया की उन्होंने अपने दौर में कहा कि तमाम सरकारी डॉक्टरों के लिए ये लाजमी होगा वो सिर्फ जेनेरिक दवाइयां लिखें सुजाता राव ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि सीनियर्स ने इसके लिए मना किया और पार्लियामेंट की तरफ से भी इन्हें रोकने के लिए दबाव आया है इससे आप समझ सकते हैं कि फार्मा कंपनी ने इसमें किस हद तक कंट्रोल कर रखा है हकूमत में और हकूमत ने कई एडवाइजरीज जारी की हैं और वाजे तौर पर कहा है कि डॉक्टर को सिर्फ जेनेरिक दवाइयां लिखनी है इसके बाद भी डॉक्टर हिदायत पर अमल ही नहीं करते ऊपर इतना प्रेशर आया था कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो या सीनियर ऑफिसर्स हो कि हमें क्यों बकवास ड्रग्स दे रहे हैं जेनरिक ड्रग्स क्यों दे रहे हैं हमें ब्रांडेड ड्रग्स चाहिए सरकारी फार्मेसी में सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही मिलती है एक शख्स सरकारी अस्पताल जाकर डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताता है फिर सरकारी फार्मेसी में छह से सात घंटे तक लाइन में इंतजार करता है लेकिन इसकी बारी आने पर बताया जाता है कि आपने जो पर्चा दिया है इसमें सिर्फ ब्रांडेड दवाई लिखी हुई है यहाँ सिर्फ आम दवाएं मिलती हैं। लिहाजा डॉक्टर से आम दवाई का पर्चा लेकर आओ डॉक्टर जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में सिर्फ जेनेरिक दवाइयां दस्तियाब है इसके बाद भी ब्रांडेड दवाएं लिखी जाती है ताकि वो बाहर जाकर उसी कंपनी की दवाएं खरीदे इंडियन हुकूमत इसे लाजमी भी कर दे कि डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाइयां लिखनी है तो फार्मा कंपनियां मार्केट में दवाओं की शॉर्टेज पैदा कर देंगी जिससे पूरी तरह का सेहत का निजाम टूटने का खतरा हो जाता है हुकूमत ने जिन औषधि स्टोर्स खोले हैं वहां पर भी थोड़ी सी आम दवाएं मिलती हैं हिंदुस्तान जेनेरिक दवाइयां बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है भारत पूरी दुनिया में सबसे सस्ते पैसों में जेनेरिक दवाइयां देता है और आपको हिंदुस्तान में जेनेरिक दवाइयां नहीं मिल रही है इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी आम दवा है और कौन सी दवा ब्रांडेड है 
पहली बात तो ये है कि जेनेरिक दवाएं सस्ती हैं और जेनेरिक दवाएं इनके साल्ट के नाम से बिकती हैं लेकिन हर किसी के लिए पहचानना और समझना आसान नहीं है आप www.janaushadi.gov.india पर जाएं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सेक्शन में जाएं और दवाई का कोड या दवाई का नाम दर्ज करें आपको जेनेरिक दवाइयों की लिस्ट मिलेगी और आप रेट का भी मुवाजना कर सकते हैं इसमें लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दवाइयों को दो किस्म में तकसीम किया जाता है जरूरी दवाएं और गैर जरूरी दवाएं जरूरी का मतलब जरूरी और गैर जरूरी का मतलब गैर जरूरी नाम से ही समझ में आता है हिंदुस्तान में थ्री फोर्टी एट जरूरी दवाएं हैं एक बार जब इंडियन हुकूमत ने जरूरी दवाइयों की लिस्ट में दवा शामिल कर देती है तो उसके बाद दवा की कीमत इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और फार्मा कंपनी का कंट्रोल खत्म हो जाता है यही वजह है कि फार्मा कंपनी गैर जरूरी दवाओं से कमाती है डॉक्टर हो मेडिकल स्टोर हो पैसे देकर रिकमेंड करवाती हैं दवाओं को और जिन डॉक्टरों ने पैसे ले रखे होते हैं वो एक दो जरूरी दवाइयों के साथ पांच छह गैर जरूरी दवाइयां भी चिपका देते हैं और गरीब मरीज इस डॉक्टर की लिखी हुई दवाई ढूंढता रहता है इससे बड़ी खयानत और क्या हो सकती है गैर जरूरी दवाएं जैसा कि नाम से ही जाहिर है तीन सौ से ज्यादा इनके नए वर्जन होते हैं हिंदुस्तान में थ्री फोर्टी एट जरूरी दवाएं हैं और गैर जरूरी दवाओं की तादाद चौदह हजार से ज्यादा है मरीज को एक ही साल्ट अलग अलग तरीकों के साथ महंगे दामों बेचा जाता है अगर आप पैथोलॉजी लैब खोलना चाहते हैं तो चाहे कितनी भी अच्छी लैब खोलें एक आदमी भी आपके पास नहीं आएगा पैथोलॉजी लैब खोलने के बाद आपको उस इलाके के डॉक्टर से जाकर मिलना होगा उनसे रेट फिक्स करने होंगे तब लोग आपके पास आएंगे यही वजह है कि डॉक्टर छोटी मोटी चीजों के लिए भी आपको 50 टेस्ट लिख देता है ज्यादा मार्जिन बनाने की कोशिश में कुछ पैथोलॉजी लैब सिंक टेस्ट करती है सिंक का मतलब है वो आपका नमूना सिंक में डाल देंगे और आपको जाली रिपोर्ट दे देंगे प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों के सेल्स टारगेट होते हैं सेल्स रेवेन्यू मीटिंग की जाती है और हर माह कोटा तय किया जाता है मरीज को दाखिल करने से लेकर सर्जरी तक टारगेट सेट होते हैं इंडिया में एक बेहतरीन एनजीओ है और उसके कोऑर्डिनेटर अभी शुक्ला ने सर्वे किया और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्टिव सर्जरी डॉक्टरों और अस्पतालों की पहली पसंद होती है ये सर्जरी वो सर्जरी है जहां सर्जरी की जरूरत ही नहीं है लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर सर्जरी करता है कुछ मामला में बुजुर्ग शहरी जिन्हें चंद सालों बाद सर्जरी करवाने की जरूरत होती है वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए इनकी सर्जरी भी पहले कर देते हैं फरवरी में एक एनजीओ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया था कि एक डॉक्टर को इसलिए निकाल दिया क्योंकि इसने सिर्फ सर्जरी में 10 फीसद तब्दीली की अगर सर्जरी 2 लाख की है तो इसमें 25,000 डॉक्टर की जेब में जाएंगे और बाकी को अस्पताल में रखा जाएगा इसलिए सेकंड ओपिनियन के लिए अपने काबिल एतम डॉक्टरों से जरूर एक बार मशवरा कर लिया करें सेकेंड ओपिनियन लेने वाले चवालीस लोगों को सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी आप जहाँ कहीं भी इलाज के लिए जाते हैं आपको डिस्चार्ज समरी दी जाती है इसमें तरतीब बार बताया जाता है कि मसला क्या था और सर्जरी क्यों की गई है आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल डिस्चार्ज समरी तक नहीं देते भारत की दो तिहाई अक्सरियत गुर्बत से लड़ रही है इन्हें खाना भी नहीं मिल रहा ठीक से अगर आप इसे ब्रांडेड दवाई लेने पर मजबूर करेंगे तो वो मर ही जाएंगे जिसकी एक दिन की कमाई सौ रुपए है अगर इसमें से आधी कीमत दवाइयों पर चली जाएगी तो भारत की गुर्बत कैसे कम होगी हर डॉक्टर जानता है कि असल कमाई शहरों में ही है इसलिए कोई डॉक्टर गांव में जाना ही नहीं चाहता देहाती इलाकों में डॉक्टरों की बहुत कमी है देहाती इलाकों में सत्तावन फीसद डॉक्टर जो खुद को डॉक्टर कहती हैं, इनके पास मेडिकल की डिग्री भी नहीं है इनमें से 31 फीसद ऐसे डॉक्टर हैं जो बारहवीं पास है मतलब के देहाती इलाकों में सत्तावन फीसद मुन्ना भाई घूम रहे हैं आज तक कोई भी भारतीय हुकूमत रेगुलेशन बनाने में कामयाब नहीं हो सकी आपको इलेक्शन में रट्टा लगवाया जाता है कि आपके इलाके से किस जात का लीडर खड़ा है लेकिन एक छोटी सी बात जो हर भारतीय शहरी को पता होनी चाहिए कि जेनेरिक और ब्रांडेड दवाई में क्या फर्क है नहीं पता होती जब से भारत आजाद हुआ है आज तक इनकी एक भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जो सबको समझा सके क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप लोग इलेक्शन में मंदिर और मस्जिद को नहीं मांगेंगे बल्कि आप हस्पताल मांगेंगे मिडिल क्लास आदमी और गरीब आदमी में फर्क सिर्फ एक अस्पताल के बिल का है अगर मिडिल क्लास आदमी के घर में किसी को कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो वो गुर्बत की लकीचे नीचे आ जाता है देखें डॉक्टरों फार्मा कंपनियों मेडिकल स्टोर के दरमियान ये जो गठजोड़ चल रहा है ना इसकी वजह से सिर्फ 20 फीसद लोग ही दवाइयाँ ले सकते हैं और 40 फीसद लोग ऐसे हैं कि अगर वो किसी बड़ी बीमारी की लपेट में आ जाएं तो इन्हें कर्ज लेना पड़ता है अब इस सारी सूरत हाल में मिडिल क्लास आदमी के पास इन तमाम चीज़ों का क्या हल है क्योंकि अगर आपके घर में अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए और आपको अस्पताल जाना पड़ जाए तो क्या आपके पास सात से आठ लाख रुपए हैं अगर आपको कोई खतरनाक बीमारी हो तो इससे कम में कोई अस्पताल छोड़ता नहीं है क्या आपकी माली हालत ऐसे है कि कर्ज लिए बगैर खुद को परेशानी में डाले बगैर इतने पैसे दे सकते हैं 
अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है अभी भी लोगों को इस बारे में कोई समझ नहीं है दूसरा चैलेंज जिसका आम आदमी को सामना करना पड़ता है वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन डिलीवर नहीं कर पाती धोखाधही के बहुत से वाक्यात हमारे सामने हैं जिसमें कोई क्लेम को कोई वजह बताकर रिजेक्ट कर दिया जाता है या क्लेम के लिए लोगों को मुसलसल कंपनी के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो बहुत ही देखभाल कर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बहुत बहुत शुक्रिया